നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സിവിൻസ് മൂവീസ് ആൻഡ് ഫുട്ബോൾ ടോക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോൾ റിക്വസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ആവശ്യപ്പെട്ട ഓർണർ സൈനിങ് ആയ സെർഹിയോ സിഡോൺഷയെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ സിഡോ എന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് സിഡോയെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രീഫ് പ്രൊഫൈല് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലബ് എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐ എസ് എൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലേയേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തന്നെ മറ്റൊരു താരമായിട്ടുള്ള താരതമ്യവും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പിന്നെ ചലഞ്ചസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിലെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം സിഡയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വരുന്നത് സ്പെയിനിൽ നിന്നാണ് ഇരുപത്തിയെട്ട് വയസ്സായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളിക്കുന്ന പൊസിഷൻ സെൻട്രൽ മിഡ്ഫീൽഡർ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്കിംഗ് മിഡ്ഫീൽഡർ പൊസിഷനിലാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് വിംഗർ പൊസിഷനിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ച് കളികളൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ മൂന്ന് പൊസിഷനിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ട്രെങ്സ് എന്ന് പറയാം ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും അത്ലറ്റിക്കോ മാർഡിന്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ അത്ലറ്റിക്കോ മാർഡിലെ ഏറ്റവും യൂത്ത് ഡിവിഷനിൽ അദ്ദേഹം റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ആയി പതുക്കെ പതുക്കെ ഡെവലപ്പ് ആയി വരുന്ന വന്നൊരു താരമാണ് അതായത് അദ്ദേഹം ആദ്യം എയ്റ്റീൻ അണ്ടർ എയ്റ്റീനിൽ ടീമിലായിരുന്നു അത്ലറ്റിക്കോട് പിന്നെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സിയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ആയി പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിലും മികവ് പുലർത്തിയുണ്ട് ബിയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ആയി അത്ലറ്റിക്കോ റിസർവ് ബി ടീമിലേക്കായി പിന്നെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വലിയൊരു അവസരം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു എക്സ്പോഷർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പുള്ളി മറ്റൊരു ക്ലബിൽ പോയി റിയൽ സർഗോസോ എന്നാണ് ആ ക്ലബിൻ്റെ പേര് ഇനി ആ ക്ലബിൽ അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ലോണിൽ തിരിച്ച് അത്ലറ്റിക്കൽ മാർട്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ചെന്നെത്തിയത് അത്ലറ്റിക്കൽ മാർട്ടിൽ നിന്ന് അൽ ബാക്റ്റെ എന്ന ഒരു ക്ലബിൽ നിന്ന് ക്ലബിലേക്കാണ് ഈ ക്ലബിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മാച്ച് എക്സ്പോഷർ ഒക്കെ ലഭിച്ചത് എന്നാൽ അധിക സമയം അദ്ദേഹം ബെഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് ചെലവഴിച്ചത് കാരണം അതിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് മാച്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മുപ്പത്തിയാറ് അപ്പിയറൻസ് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കിട്ടിയെന്നുള്ളത് അതിൽ തന്നെ കൂടുതലും സബ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസുകളായിരുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഉള്ള സബ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസുകളായിരുന്നു കൂടുതലും അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും തേർഡ് ഡിവിഷനിലേക്ക് പോയി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എസ് ഡി പോൺഫ്രോഡീന എന്നൊരു മറ്റൊരു ക്ലബിലാണ് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നത് പക്ഷെ ഈ ക്ലബിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ ഒരു ക്ലബ് എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം അതിൽ എഴുപത്തിനാല് മാച്ചസിലും എഴുപത്തിനാല് അദ്ദേഹം അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലെ എല്ലാ കളിയിലും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള മിനിറ്റ്സ് ടോൺ നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സും അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു കാലമായിരുന്നു എസ് ഡി പോൺ എസ് ഡി പോൺഫോർ ഡി എൻ എയിൽ പിന്നെ അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഐ എസ് എല്ലിലേക്ക് ജെ എഫ് സി ജംഷപ്പൂർ എഫ് സി ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പന്ത്രണ്ട് മാച്ചസാണ് കഴിഞ്ഞ ഐ എസ് എല്ലിൽ മാച്ചസ് കഴിഞ്ഞ ഐ എസ് എൽ ലീഗിൽ കളിച്ചത് അതിൽ മൂന്ന് ഗോളുകളും മൂന്ന് അസിസ്റ്റുകളും അതിനോട് ഇടയിൽ സാധിച്ചു ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടാക്കിൾസുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ടാക്കിൾസുകളുണ്ട് നാൽപ്പത് ടാക്കിളുകളാണ് അദ്ദേഹം ഐ എസ് എല്ലിൽ നേടിയത് ഇനി കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം ഇഞ്ചുറിക്ക് മുൻപാണ് ശരിക്കും ഐ എസ് എല്ലിൽ തിളങ്ങിയത് അതായത് ജെ എഫ് സിയുടെ ഏകദേശം ആറ് മാച്ചസിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നീ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നീ ഇഞ്ചുറി ഒരു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച് മാച്ചസ് ജെ എഫ് സിയുടെ നഷ്ടമായി ഈ അഞ്ച് മാച്ചസിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആ ജെ എഫ് സി ടീമിന് ലഭിച്ചില്ല അസിസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഗോളായിട്ടോ മറ്റും പക്ഷെ ആകെ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് കളിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഐ എസ് എൽ സീസണിൽ കളിച്ചത് അപ്പോൾ അതാണ് ഐ എസ് എൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ആട്രിബ
കുറച്ച് മുമ്പിലാണ് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർ സെയിം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ഐ എസ് എൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ ഐ എസ് എൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നമ്മൾ നോക്കുക കാരണം ടെബാറിനും മാർക്കോസിനും ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പരക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുഴുവൻ കളി കളിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളികളെന്ന് പറയുക പതിമൂന്ന് ഐ എസ് എൽ മാച്ചസ് ആണ് അതേസമയം സിഡോ ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാച്ചസുകളാണ് കളിച്ചത് അപ്പോൾ ആ രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് ഐ എസ് എൽ സ്റ്റാർട്ട്സ് നമുക്ക് അവർ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും അവരുടെ ഒരു പ്ലേസ് അല്ലെ ഏകദേശം ഒന്ന് ആയിരുന്നു നമുക്ക് അവരെ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്യാം ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് മാച്ചസ് കളിച്ച സിഡോയ്ക്ക് മൂന്ന് ഗോളുകളും പതിമൂന്ന് മാച്ച് കളിച്ച മാർക്കോസിന് ഒരു ഗോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ രണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റുകളുണ്ട് അതേസമയം സിഡോയ്ക്ക് മൂന്ന് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ തന്നെ സിഡോ തന്നെയാണ് മുമ്പിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിഡോക്ക് പുറകിൽ പോകുന്നത് പാസിങ് ആക്യുറസിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാസിങ്ങിൽ എയ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് മാർക്കോസിന് അതേസമയം ഇദ്ദേഹത്തിന് സിഡോയ്ക്ക് സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഷോർട്സ് ക്രോസുകളിലെല്ലാം മുമ്പിലാണ് സിഡോ അപ്പം നമ്മൾ ആ സ്റ്റാർച്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സിറോ കുറച്ച് ബെറ്ററാണ് ഓൾറെഡി പാസിങ്ങിലേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു താരതമ്യം ഈ കുറവ് ഇനി നമ്മൾ പക്ഷേ അവരുടെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടബാറിന് എന്തൊക്കെ സ്ട്രെങ്സ് കൂടുതൽ സിഡോയേക്കാളും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാം അതായത് തീർച്ചയായും ഫസ്റ്റ് ടച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കോസിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഫസ്റ്റ് ടച്ച് നമ്മൾ പന്ത് എപ്പോൾ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് മറ്റൊരു താരത്തിൽ നിന്ന് പന്ത് പാസിനൊക്കെ റിസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ തൊടുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് ടച്ച് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ഇത് ഈ അറ്റാക്കിങ് ഗെയിമിലൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് എത്രയും നല്ല ഫസ്റ്റ് ടച്ച് കിട്ടുന്നു അത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അറ്റാക്കിങ്ങിലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം അത് വളരെ ഉപകാരമാണ് അപ്പം അതിനാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ടച്ചിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പാസിങ് ഡ്രിബിളിങ് കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കുറച്ച് മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ പാസിങ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ആൾറെഡി പാസ് സക്സസ്ഫുൾ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഡ്രിബിളിങ്ങിലും കുറച്ചൊരു മുമ്പിലാണ് മാർക്കോസ് പിന്നെ വിഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും കുറച്ച് മുമ്പിലാണ് കളി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പാസിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു താരമാണ് മാർക്കോസ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഫ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ കൂടുതലാണ് മാർക്കോസിന് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളൊരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെയിമിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും മൂവ്സുകൾ ഒക്കെ കൂടുതൽ സാധ്യത മാർക്കോസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം മെസ്സിയെ പോലുള്ള പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ടാക്കിൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പാവും ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടുക അങ്ങനെ പല പല നമ്മൾ റൊണാൾഡോ മെസ്സിയെ പോലുള്ള കളിക്കാരിലൊക്കെ ഇത് ഒത്തിരി തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ളത് കുറച്ച് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് മാർക്കോസിൽ അല്ലാതെ അവരതിൽ മികച്ചവർ എന്നല്ല അങ്ങനെയുള്ള സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതലാണ് മാർക്കോസിന് പക്ഷെ അതേസമയം സിഡോയ്ക്ക് ഒരു ആവറേജ് റേഞ്ചിലാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സിഡോയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ടെബാറിനും മണ്ടയ്ക്ക് ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിനിഷിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തായാലും സിഡോ കുറച്ചുകൂടി മുമ്പിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കിങ് ഈ ഡിഫൻസ് രീതിയിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ഇതേ തന്നെയാണ് സിഡോ തന്നെയാണ് അതാകുമ്പോൾ മാർക്കിങ്ങിലും ടാക്ലിങ്ങിലേക്ക് അദ്ദേഹമാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മുമ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അണ്ടർ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാമിന വർക്ക് റേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴും സിഡാണ് മുമ്പിൽ ഏത് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അത് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വർക്ക് റേറ്റ് അതൊക്കെ കൂടുതലാണ് ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു താരത്തെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഗോവയിൽ ഏകദേശം ഇതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ കളിക്കുന്ന ഒരു താരമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളി ആണ് അദ്ദേഹം കളിച്ചത് കാരണം ആ ടീമിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാസസ് കൊടുത്തൊരു രണ്ടാമത്തെ താരമാണ് എഡു ബീഡിയ ഗോവയുടെ
ക്രോസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതിൽ എഡ്യൂബിഡി കുറച്ചുകൂടി മികച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രോസുകളൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കോറ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേ സമയം സിഡോയെ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ സ്ട്രെങ്സ് എഡ്യൂബിന് മണ്ടയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിനിഷിങ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും വരുന്നത് കാരണം സിഡോ കുറച്ചുകൂടി ഫിനിഷിങ്ങിൽ ബെറ്ററാണ് അതേ സമയം ഹെഡിങ് മാർക്ക് മാർക്കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കിങ് പിന്നെ അതേപോലെ ടാക്ലിങ് ഇതൊക്കെ കൂടുതലാണ് സിഡോയ്ക്ക് പിന്നെ വർക്ക് വർക്ക് റേറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും സിഡോയ്ക്ക് ഇവിടെയും കൂടുതൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ കുറച്ചും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഒരു ഘടകമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും സിഡോയ്ക്ക് ജോയിനേക്കാൾ മുകളിലുണ്ട് ഇനി ഇവരുടെ റേറ്റിംഗ് രണ്ട് പേരുടെ റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും അമ്പത്തി നാല് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് സിഡോയ്ക്കും അമ്പത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറാണ് ഇടുപിടിയേക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ സെയിം റേറ്റ് തന്നെ വരും നമ്മുടെ മാർക്കോ സ്റ്റെബാറിനും അവർ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഏകദേശം ഇവർ അടുത്താണ് ടെക്നിക്കൽ ആറ്റിബ്യൂട്ട്സ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു താരതമ്യം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ പാർട്ട് ടൂവിൽ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള താരതമ്യം അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആര്യോ ആർക്യൂസിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹവും സിഡോയും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾ കാണുക അതുവരെ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് തരിക നിങ്ങൾ വീഡിയോ മാക്സിമം വാച്ച് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം